അടുത്തായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നാലാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് നാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററിന് നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത് പ്ലാനിങ് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ആസൂത്രണമാണ് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയാൻ എന്താണ് ആസൂത്രണം നാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് നമ്മൾ പോകാം അപ്പോഴേ ഈ പ്ലാനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പ്ലാനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വട്ട് ആർ ദി ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് പ്ലാനിങ് ഓർഗനൈസിങ് സ്റ്റാഫിംഗ് ഡിറക്ടിംഗ് കൺട്രോൾ പ്ലാനിങ് ഓർഗനൈസിങ് സ്റ്റാഫിംഗ് ഡിറക്ടിംഗ് കൺട്രോൾ അതായത് പ്ലാനിങ് ഉണ്ട് ഓർഗനൈസിംഗ് ഉണ്ട് സ്റ്റാഫിംഗ് ഉണ്ട് ഡിറക്ടിംഗ് ഉണ്ട് കൺട്രോളിംഗ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ അഞ്ച് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് അല്ലേ മാനേജ്മെന്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അഞ്ചെണ്ണം അപ്പോഴേ ഇതിൽ പറയുന്നത് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ദി ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇത് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് മാനേജ്മെന്റിലെ ഒന്നാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആദ്യത്തെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇത് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആസൂത്രണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡിസൈഡിംഗ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് വാട്ട് ടു ഡു ആൻഡ് ഹൗ ടു ഡു ഡിസൈഡിംഗ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് വാട്ട് ടു ഡു ആൻഡ് ഹൗ ടു ഡു എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ആ കാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് അത് മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിച്ചു വെക്കുന്നതിനെയാണ് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഇത് എപ്പോഴും പഠിക്കുന്നു പഠിക്കുമ്പോൾ ഏത് ആണ് പഠിക്കുന്നത് ഏത് ചാപ്റ്റർ ആണ് പഠിക്കുന്നത് അത് എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് അതിന്റെ സമയ ക്രമീകരണം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടുവിന്റെ ക്ലാസ് ക്ലാസ് പഠിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴേ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ അഞ്ച് മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് പഠിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ രാത്രി പത്ത് മണിവരെ എന്തായാലും പഠിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതുപോലെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ എഴുത എഴുതി നോക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒരു പ്ലാനിങ് ആണ് അതേപോലെ കമ്പനിയും ലക്ഷ്യം ആദരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ലക്ഷ്യം ആദരിക്കുന്നതിനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ലക്ഷ്യം ആദരിക്കാൻ പറയാം നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടുവിന് നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവണം അതാണ് നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ആ ലക്ഷ്യം ആദരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ലക്ഷ്യം ആദരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യം പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെക്കുന്നതിനെയാണ് എന്താന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് കമ്പനി കമ്പനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു കോടി രൂപ ലാഭം ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോഴേ ആ ഒരു കോടി രൂപ ലാഭം ഉണ്ടാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര കോടി രൂപ ലാഭം ഉണ്ടാക്കണം ആ ലാഭം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ആ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് തീരുമാനിച്ചു വെക്കുന്നതിന് എങ്ങനെ തീരുമാനിക്കും ഡിസൈഡിംഗ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിച്ചു വെക്കുന്നതിനെയാണ് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോഴേ പ്ലാനിങ്ങിൽ നമ്മൾ വേറൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോസസ് ഓഫ് തിങ്കിങ് ബിഫോർ ഡൂയിങ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകണം അത് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബുദ്ധിപരമായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു വെക്കാൻ ആ കാര്യം എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ബുദ്ധിപരമായി നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു വെക്കാൻ തിങ്കിങ് ബിഫോർ ഡൂയിങ് ചിന്തിക്കുന്നു ഏതിനു മുമ്പ് ബിഫോർ ഡൂയിങ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ചിന്തിച്ചു വെക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അതൊരു ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോസസ് ആണെന്ന് പറയാം ബുദ്ധിപരമായ പ്രക്രിയയാണ് പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോസസ് ഓഫ് തിങ്കിങ് ബിഫോർ ഡൂയിങ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ബുദ്ധിപരമായി ചിന്തിച്ചു വയ്ക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോഴേ പ്ലാനിങ്ങില് നമുക്ക് പറയാം പ്ലാനിങ് ഗ്യാപ്പ് നികത്തുന്നു എന്ന് പറയാം ഒരു വിടവ് നികത്തെയാണ് ദയർ വി ആർ ദയർ വി ആർ നമ്മള് എവിടെ നിർത്തുന്നു ദയർ വി ആർ ദയർ വി വാണ്ട് ടു ഗോ ദയർ വി വാണ്ട് ടു ഗോ എവിടെ നമ്മൾ ചെല്ലണം ദയർ വി ആർ നമുക്ക് പ്ലസ് വണ്ണിന് നമുക്ക് എൺപത് ശതമാനം മാർക്കേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അത് പോരാ ബി കോമിന് അഡ്മിഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് ഒരു കുറഞ്ഞത് ഒരു തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ശതമാനം ഒരു പാടാണ് അപ്പോഴും നമ്മൾ എവിടെ നിൽക്കുന്നു എൺപത് ശതമാനത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ എവിടെ നിൽക്കുകയാണ് എൺപത് ശതമാനം എയ്റ്റി പെർസെന്റ് ആണ് നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ എവിടെ ചെല്ലണം നയന്റി സിക്സ് പെർസെന്റിന് മുകളിലോട്ട് പോകണം എന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോഴും അതിനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നു ഇതേപോലെ തന്ന
ഒന്നേ കാൽ കോടിയിലേക്ക് ചെല്ലണം അതിന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ആ ഗ്യാപ്പ് നികത്തെ മനസ്സിലായില്ലേ എൺപത് ശതമാനം മാർക്കേ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോഴേ നമ്മൾ നേരെ ചൊല്ലെ അത്ര നന്നായിട്ട് പഠിച്ചില്ല പ്രശ്നം ഇനി കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നന്നായിട്ട് പഠിക്കാം എന്നാലേ നമുക്ക് നയൻറ്റി സിക്സ് പെർസെന്റ് മുകളിലോട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ മാർക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോഴേ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാനിങ് ബ്രിഡ്ജസ് ദി ഗ്യാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ വെയർ വി ആർ ആൻഡ് വെയർ വി വാണ്ട് ടു ഗോ നമ്മൾ എവിടെ നിർത്തുന്നു വെയർ വി ആർ And where we want to go. എവിടെ നമ്മൾ ചെല്ലണം ഇവിടെ പ്ലാനിങ്ങിന്റെ ഒരു ഏകദേശ രൂപം കിട്ടിയില്ലേ പ്ലാനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദി ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് പ്ലാനിങ് മീൻസ് ഡിസൈഡിങ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് വാട്ട് ടു ഡു ആൻഡ് ഹൗ ടു ഡു എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ആ കാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു അതൊരു ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോസസ് ആണ് ബുദ്ധിപരമായ പ്രക്രിയയാണ് It bridges the gap between where we are and where we want it to go. It is the gap. We are here. 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 This gap is the planning. We are here. 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 This planning is important. The planning is important. The planning is important. Provides a direction. Provides a direction. Direction is the direction. എന്താണ് ഈ ഡിറക്ഷൻ നൽകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഒരു പ്ലാനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറയുന്നു പ്ലാനിങ് മീൻസ് ഡിസൈഡിങ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് വാട്ട് ടു ഡു ആൻഡ് ഹൗ ടു ഡു ഇതാണ് മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോഴ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ഷൻ പ്രവൃത്തി എടുക്കുന്നതിന് ഡിറക്ഷൻ നൽകുക പ്ലാനിങ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഡിറക്ഷൻ ഫോർ ആക്ഷൻ ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഡിറക്ഷൻ ഫോർ ആക്ഷൻ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് പറയുന്നത് പ്രൊവൈഡ്സ് ഡിറക്ഷൻ ആദ്യം അവിടെ നേരത്തെ പറയാം ആ പ്ലാനിങ് തന്നെ ഒന്ന് പറയണം പ്ലാനിങ് മീൻസ് ഡിസൈഡിങ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് വാട്ട് ടു ഡു ആൻഡ് ഹൗ ടു ഡു ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഡിറക്ഷൻ ഫോർ ആക്ഷൻ ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഡിറക്ഷൻ ഫോർ ആക്ഷൻ നെക്സ്റ്റ് വി ക്യാൻ ഗോ ടു റെഡ്യൂസ് എന്താണ് റിസ്ക് ഓഫ് അൺസേർട്ടനിറ്റി എന്നാണ് പറയുന്നത് റെഡ്യൂസ് റിസ്ക് ഓഫ് അൺസേർട്ടനിറ്റി ടി എ ഐ എൻ ആണ് അനിശ്ചിത നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിക്കാതെ ചില കാര്യങ്ങൾ വന്ന് ഭവിക്കും ഉണ്ടാകും അപ്പോഴ് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുമ്പോഴ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്ലാനിങ് ഷോസ് ദി വേ ഇറ്റ് ഷോസ് ദി വേ to face with uncertainties nu parayan porchoda vekkayi parayan to face with the risk raises due to uncertainty anichithatham mura nammal endu cheyanam enna ariyan pattatha avastha appol anichithatham mura undaguna aa risk risk face cheyunnena endu planning ennu parayna aa function endu nagunnu vaigal kaanichathu പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറയുന്നതിനോടും അതായത് ഇപ്പോഴും ഒരു ബാങ്ക് കൊള്ളയടിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കുറച്ച് കള്ളന്മാര് ബാങ്ക് കൊള്ളയടിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോഴ് അവര് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ബാങ്കില് ഒരു പത്തേകാൽ മണിക്ക് ചെല്ലണം രണ്ടു പേര് ഡോറിന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കണം ഒരാള് ബാങ്ക് മാനേജറിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലണം മറ്റേ രണ്ടു പേര് ക്യാഷ് കൗണ്ടറിലേക്ക് ചെല്ലണം രണ്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഫെഡറൽ ബാങ്ക് അല്ലെ വേറെ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതുള്ളൂ ഇത് ആയിട്ട് ഇത് നിങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നല്ല അപ്പോഴ് ഒരു കാറ് പല ജംഗ്ഷനിലേക്ക് നോക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കാറ് ഇങ്ങോട്ട് അതായത് പൊഴിക്കുന്ന ഭാഗത്തോട്ട് തിരിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതായത് മാനേജറുടെ അടുത്ത് നിന്ന് മാനേജറുടെ അടുത്ത് പോകുന്ന ആള് എന്ത് ചെയ്യുന്നു തോക്ക് ചൂണ്ടുന്നു മാനേജറുടെ മാനേജറുടെ ക്യാബിനിൽ നിന്ന് തോക്ക് ചൂണ്ടി ലോക്കറിന്റെ ലോക്കറിന്റെ ആവശ്യപ്പെടുന്നു അപ്പോഴ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അയാള് നമുക്ക് പേടിച്ച് അയാള് നമുക്ക് പ്ലാൻ ഇത് താക്കോല് തരും തീ തരും എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ പ്ലാനിങ് നടത്തുമ്പോഴ് ചിലപ്പോഴ് മാനേജർ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ശക്തനായിരിക്കും നമ്മള് തോക്ക് ചൂണ്ടി ഉടനെ എന്തും സംഭവിക്കാം അയാള് കരയട്ടെയൊക്കെ പഠിച്ച കരയട്ടെയൊക്കെ പഠിച്ച ആളാണ് 
അയാളെന്ത് ചെയ്തു തോക്കെല്ലാം തട്ടിത്തറ വെച്ചു നിങ്ങളെ കീഴ്പ്പെടുത്തി അപ്പോഴേ ഒരാൾ മാത്രമേ ക്യാബിനുള്ളൂ അപ്പോഴേ നിങ്ങൾ അവിടെ പരാജയപ്പെടുകയാണ് അത് മുൻകൂട്ടി കാണും മുൻകൂട്ടി കണ്ട് വേറെ ഒരാളും കൂടെ ഉണ്ടാവണം എന്ന് നമ്മൾ പറയണം അതായത് മാനേജറുടെ ക്യാബിൽ കയറുമ്പോഴും മറ്റൊരാൾ കൂടി ഉണ്ടാകണം അതായത് മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിക്കാൻ പറ്റാത്ത ചില റിസ്ക് ഉണ്ട് ആ റിസ്കിനെ ഫേസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള വഴികൾ ഏതിലൂടെ ഉണ്ട് പ്ലാനിങ്ങിലുണ്ട് മനസ്സിലായ അതായത് റെഡ്യൂസസ് റിസ്ക് ഓഫ് അൺസേർട്ടി പ്ലാനിങ് ഷോസ് ദി വേ ടു ഫേസ് വിത്ത് ദ റിസ്ക് ഓഫ് അൺസേർട്ടിസ് മനസ്സിലായല്ലോ അതായത് മുമ്പേ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ചില കാര്യങ്ങൾ വരും അപ്പോൾ ആ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ചില കാര്യങ്ങൾ വന്നാൽ അതിനെ എങ്ങനെ തരണം ചെയ്യണം അതിനെ എങ്ങനെ തരണം ചെയ്യണം അത് പ്ലാനിങ്ങിൽ വരുന്നു അതിനുള്ള വഴി ഏത് കാണിച്ചു തരുന്നു പ്ലാനിങ് കാണിച്ചു തരുന്നു പ്രൊഡ്യൂസസ് വേസ്റ്റ്ഫുൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് പ്രൊഡ്യൂസസ് വേസ്റ്റ്ഫുൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രൊഡ്യൂസസ് കുറയ്ക്കുന്നു എന്ത് കുറയ്ക്കുന്നു വേസ്റ്റ്ഫുൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് വേസ്റ്റ്ഫുൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതാണ് അതായത് ഉപയോഗശൂന്യമായ കാര്യങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതാണ് എന്താണ് ഈ ഉപയോഗശൂന്യമായ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് വേസ്റ്റ്ഫുൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു കമ്പനി ആ കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ച് ദർ ആർ സോ മെനി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ഇൻ എ കമ്പനി പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സെയിൽസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഫിനാൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വേണം ഒരു ഒരു കമ്പനിയിൽ അപ്പോൾ പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ പർച്ചേസസ് ആണ് നടത്തുന്നത് ടൂൾസ് എക്വിപ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ മെഷീൻസ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് അല്ലെ അസംസ്കൃത സാധനങ്ങൾ വേണം യന്ത്രങ്ങൾ വേണം ഉപകരണങ്ങൾ വേണം ഇതൊക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇനി പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഉൽപാദന കാര്യങ്ങൾ അതായത് പ്രോഡക്റ്റ് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് ഏത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അപ്പോഴ് ഇവിടെ പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആവശ്യമുള്ള മെഷീൻസ് വാങ്ങിച്ചു വച്ചില്ല എങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ സെപ്റ്റംബർ ഒന്നാം തീയതി തുടങ്ങാൻ എന്താ അതിനു മുമ്പ് പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സാധനങ്ങളെല്ലാം വാങ്ങിച്ചു വയ്ക്കാം എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചില്ല എങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കത്തില്ല പ്രൊഡക്ഷൻ നടന്നില്ല എങ്കിൽ എന്ത് നടക്കത്തില്ല സെയിൽസ് നടക്കത്തില്ല അപ്പോഴേ സെയിൽസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പ്രവർത്തനം താളന്നിട്ടുണ്ട് അതേസമയം ഒരു പ്ലാനിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് പ്രത്യേകത പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആരാണെന്ന് പറയും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇപ്പൊ പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഈസ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ പർച്ചേസ് മാനേജർ സെയിൽസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഈസ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ സെയിൽസ് മാനേജർ ദേ ആർ കാൾഡ് ഹെഡ്സ് ഹെഡ്സ് ഓഫ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അപ്പോൾ ചുരുക്കി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ആർ അണ്ടർ ദി കൺട്രോൾ ഓഫ് പർച്ചേസിംഗ് മാനേജർ ദർ ആർ സോ മെനി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ആൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ആർ അണ്ടർ ദി കൺട്രോൾ ഓഫ് സം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഹെഡ്സ് എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും ആരുടെ കീഴിലാണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഹെഡ്സിന്റെ അതായത് തലവന്മാരുടെ തലവന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ മേധാവികളുടെ കീഴിലാണ് ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഹെഡ്സിന്റെ താഴെ ദർ ആർ സോ മെനി സബ് ഓർഡിറ്റ്സ് ദർ ആർ സോ മെനി ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഇവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ഒരുപോലെ പോകണം അപ്പോഴ് ഒരുപോലെ പോയി പോയാൽ മാത്രമേ എന്ത് ഉപയോഗശൂന്യമാകത്തില്ല ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ പ്രവർത്തനം മറ്റൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ പ്രവർത്തനവുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് അപ്പോഴ് ഉപയോഗശൂന്യമാകുന്നതിനുള്ള സാധ്യത ഇല്ല ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സും ഇൻഡിവിജ്വൽസും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് വർക്ക് ടുഗദർ എഫക്റ്റീവ്ലി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സും ഇൻഡിവിജ്വൽസും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ദേ വർക്ക് ടുഗദർ എഫക്റ്റീവ്ലി അപ്പോഴ് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് കുറയ്ക്കുന്നു ഇറ്റ് റെഡ്യൂസസ് വേസ്റ്റ്ഫുൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് വേസ്റ്റ്ഫുൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് പ്ലാനിങ് കുറയ്ക്കുന്നു പറയുന്ന മനസ്സിലാകുന്നല്ലോ പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ പ്രവർത്തനവും സെയിൽസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ പ്രവർത്തനവും എല്ലാം കോർഡിനേഷൻ നടത്തുന്നു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആർ വർക്കിംഗ് ടുഗദർ
അപ്പോഴ് എന്റെ മനസ്സിൽ ചില പുതിയ പുതിയ ആശയങ്ങൾ എന്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും എവിടെ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽസ് വാങ്ങിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ മെഷീൻസ് വാങ്ങിയാൽ വളരെ നല്ല മെറ്റീരിയൽസ് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല മെഷീൻസ് നമുക്ക് കിട്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് എന്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ വരും അതായത് ഞാൻ പലരും തന്നെ ഇഷ്ടം ഞാൻ അത് കണ്ടെത്തും അപ്പോഴ് പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങളെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് പ്ലാനിംഗ് ആണ് മെനി ന്യൂ ഐഡിയാസ് കം ടു ദി മൈൻഡ് ഓഫ് എ മാനേജർ ത്രൂ പ്ലാനിംഗ് ദസ് പ്ലാനിംഗ് പ്രൊമോട്ട്സ് ഇന്നവേഷൻ അങ്ങനെ പ്ലാനിംഗ് എന്തിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇന്നവേഷൻ അതായത് നവീകരണത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു ഫെസിലിറ്റേറ്റ്സ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ്സ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് സൗകര്യപ്പെടുത്തുന്നതാണ് എന്താണ് ഈ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് സൗകര്യപ്പെടുത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പല മെത്തേഡ്സ് കാണും പല പ്ലാൻസ് കാണും സോ മെനി പ്ലാൻസ് ഫോർ അച്ചീവിംഗ് ഓബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ മെനി ആൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഒരുപാട് ആൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് കാണും ലക്ഷ്യം ആർജിക്കുന്നതിന് ഒരുപാട് ആൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് കാണും നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നര കോടി രൂപ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ എന്തുണ്ടാക്കണം ലാഭം ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതാണ് ലക്ഷ്യം ഈ ലക്ഷ്യം ആർജിക്കുന്നതിന് പല മാർഗങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം എന്താണ് എന്ന് കണ്ടെത്തി നല്ലൊരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിന് പ്ലാനിംഗ് സാധിക്കും സോ മെനി ആൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയാം ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ആൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു എന്താണ് ഇൻ ഓട്ട് അച്ചീവ് ആൻ ഓബ്ജക്റ്റീവ് ദർ ആർ സെഡൻ ആൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് ഫസ്റ്റിന്റെ ഗുണം എന്താണ് ദോഷം എന്നാണ് സെക്കൻഡിന്റെ ഗുണം എന്താണ് ദോഷം എന്നാണ് തേർഡിന്റെ തേർഡ് മെത്തേഡിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്താണ് ദോഷം എന്താണ് അപ്പോഴ് ഇതില് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് തേർഡ് മെത്തേഡ് ഇതിൽ ഏറ്റവും നല്ല മെത്തേഡ് കണ്ടെത്തി എന്താണ് മാനേജർ കണ്ടെത്തി മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് ആണ് നല്ലത് അങ്ങനെ തീരുമാനം എടുക്കാൻ ഏതിലൂടെ പറ്റുന്നു പ്ലാനിങ്ങിലൂടെ കഴിയുന്നു അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു പഠിക്കുമ്പോൾ നല്ല മാർക്ക് അതായത് നയൻറ്റി സിക്സ് പെർസെന്റ് മാർക്ക് ലഭിക്കുന്നതിന് പല മാർഗങ്ങളുണ്ട് ആദ്യമേ തന്നെ ഇത് ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് പോവുക ഇപ്പോഴേ അതേ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോഴ് നിങ്ങൾ എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് ഇത് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയൊക്കെ നോക്കി മുമ്പോട്ട് പോകാൻ അതൊരു മാർഗം രണ്ടാമത്തെ മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായാലും ഡിസംബർ തൊട്ടേ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് ചില പ്രതിജ്ഞ എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഡിസംബർ തൊട്ടേ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ മാർഗം ഇനി മൂന്നാമത്തെ മാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ചില ആളുകൾ പറയുന്നു അത് പഠിക്കാനും വേണ്ട പ്രിന്റഡ് നോട്ട്സ് ഒക്കെ കിട്ടും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൽ കയറി പോകണം മനസ്സിലായില്ലേ തുണ്ട് വെച്ച് മാർക്ക് വാങ്ങാം അത് മൂന്നാമത്തെ മാർഗം ഇപ്പോഴേ ഇതിൽ ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം എന്താണ് എന്ന് നിശ്ചയിക്കുന്നു ആദ്യമേ തന്നെ പഠിച്ചു പോവുക അതാണ് ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നു അങ്ങനെ നല്ലൊരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിന് പ്ലാനിങ്ങിലൂടെ നമുക്ക് കഴിയും ഇതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫെസിലിറ്റേറ്റ്സ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം സോ മെനി മെത്തേഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സോ മെനി ആൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ടു അച്ചീവ് ആൻഡ് ഓബ്ജക്റ്റീവ് ഒരു ലക്ഷ്യം ആദ്യത്തിന് ഒരുപാട് ആൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് മാർഗങ്ങൾ ബദലുകൾ എന്നൊക്കെ പറയാം ആൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയാം ബദലുകൾ മാർഗങ്ങൾ ഉണ്ട് പ്ലാനിങ് എന്തിൽ സഹായിക്കുന്നു പ്ലാനിങ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ്സ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ബൈ സെലക്ടിംഗ് ദി ബെസ്റ്റ് പ്ലാൻ പ്ലാനിങ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ്സ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ബൈ സെലക്ടിംഗ് ദി ബെസ്റ്റ് പ്ലാൻ എമങ് വേരിയസ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് വിവിധ മാർഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം നല്ല മാർഗം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് ഏത് സഹായിക്കുകയാണ് പ്ലാനിങ് സഹായിക്കുകയാണ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി അടുത്തത് നോട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഫോർ കൺട്രോളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എസ്റ്റാബ്ലിഷസ് സ്ഥാപിക്കുന്നു സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഫോർ കൺട്രോളിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാം മാനദണ്ഡം അല്ലെങ്കിൽ അളവ് എന്നൊക്കെ പറയാം മാനദണ്ഡം അല്ലെങ്കിൽ അളവ് എസ്റ്റാബ്ലിഷസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഫോർ കൺട്രോളിംഗ്
ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് പ്ലാനിങ്ങിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കഴിഞ്ഞു അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പ്ലാനിങ്ങിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് എ പ്ലാനിങ് ആണ് ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫീച്ചേഴ്സ് പ്ലാനിങ്ങിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് എ പ്ലാനിങ് ആയി ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് എ പ്ലാനിങ് ആയി അപ്പോൾ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് എ പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഒരെണ്ണം ഞാനൊന്ന് പറയണം പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്ലാനിങ് ഫോക്കസസ് ഓൺ അച്ചീവിങ് ഓബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയും പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഫോക്കസസ് ഓൺ അച്ചീവിങ് ഓബ്ജക്റ്റീവ്സ് പ്ലാനിങ് പ്ലാനിങ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫോക്കസസ് ഫോക്കസസ് ഓൺ അച്ചീവിങ് അച്ചീവിങ് മീൻസ് വിന്നിങ് അച്ചീവിങ് നേടുന്നതിന് അച്ചീവിങ് ഓബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓബ്ജക്റ്റീവ്സ് നേടുന്നതിന് പ്ലാനിങ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നു ഓബ്ജക്റ്റീവ്സ് നേടുന്നതിന് പ്ലാനിങ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് അറിയാമോ പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ലക്ഷ്യം ആദ്യിക്കണം ഇൻ ഓർഡർ ടു അച്ചീവ് ദാറ്റ് ഓബ്ജക്റ്റീവ് സെർട്ടൻ സ്റ്റെപ്സ് ആർ എസെൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ് ഹെൽപ്സ് ടു ഡെവലപ്പ് സച്ച് സ്റ്റെപ്സ് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് അതായത് ഒരു ലക്ഷ്യം ആർജിക്കണം ആ ലക്ഷ്യം ആർജിക്കുന്നതിന് ഉള്ള സ്റ്റെപ്പുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് മാർഗങ്ങൾ അത് പ്ലാനിങ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഓക്